నమస్తే అండి నేను విజేత వెల్కమ్ టు బ్యూటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది యూట్యూబ్ ఛానల్ హెల్దీ రెసిపీస్ హెల్దీ లైఫ్ ఈరోజు ఒక హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ చూద్దామండి అదేంటంటే కొర్రలు వెజిటబుల్స్ తోటి ఒక హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చూద్దాం దీన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్గానే కాదండి లంచ్ డిన్నర్గా అయినా తీసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీలో ప్రోటీన్ ఫైబర్ అలాగే వెజిటబుల్స్లోని న్యూట్రిషన్స్ అన్నీ కలిపి ఒక హెల్దీ మీల్ లాగా పనిచేస్తుందండి చాలా ఎనర్జెటిక్గా కూడా ఫీల్ అవుతారు తిన్న తర్వాత ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక కప్పు నిండా కొరలు తీసుకున్నాను ఇంకొక కప్పులో పెసరపప్పు తీసుకున్నాను పెసరపప్పు కప్పు నిండా కాకుండా కొంచెం తక్కువగా తీసుకున్నాను ఫుల్గా తీసుకున్న ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్న పెసరపప్పు పర్వాలేదండి పొట్టుదైన తీసుకోవచ్చు పొట్టు లేనిదైనా తీసుకోవచ్చు కొర్రల్ని బౌల్లో వేసి శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టుకోవాలి రెండు గంటలకి తగ్గకుండా నానబెట్టుకోవాలండి పెసరపప్పుని డైరెక్ట్గా వే వాడకుండా మనం కొంచెం దూరగా వేయించి వేసుకోవటం వల్ల టేస్ట్ పెరుగుతుంది అలాగే పెసరపప్పులోని జిగురు ఎక్కువగా లేకుండా ఉంటుంది అందుకని దూరగా వేయించుకుందాం స్టవ్ని సిమ్లోనే ఉంచి పెసరపప్పును దూరగా వేయించుకోవాలి దూరగా వేగిన తర్వాత పెసరపప్పును చల్లారనివ్వాలి చల్లారిన తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే వంట చేయాలనుకుంటామో దానికి ఒక గంట ముందు మాత్రమే పెసరపప్పును నానబెట్టుకోవాలి కొర్రలు ఎక్కువసేపు నానినా పర్వాలేదు కానీ పెసరపప్పు అంత ఎక్కువసేపు నానాల్సిన అవసరం లేదు పెసరపప్పు చల్లారుతుంటుంది ఆ లోపు మనం కొర్రల్ని గాలించుకుందాం నేను తీసుకున్న కొర్రల్లో బాగా రాళ్ళు ఉన్నాయండి అందుకని గాలిస్తున్నాను గాలించే విధానం చూపిస్తాను గిన్నెను ఒక సైడ్కి ఉంచి ఇలా ముందుకు వెనక్కి కదిలిస్తుంటే మన చేతిలోకి కొర్రలు వస్తాయి అవి క్లీన్ వండి రాళ్ళు లేనివి లాస్ట్కి ఎక్కువ రాళ్ళు వస్తాయండి అప్పుడు కేర్ఫుల్గా గాలించుకోవాలి అది చూపిస్తాను ఇంకొకటి జల్లించినా కూడా రాళ్ళు పోతాయండి మరీ ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉంటే మనం వేరేసుకోవచ్చు కొంచెం మీడియం సైజు ఉంటే మనం మీడియం సైజు హోల్స్ ఉన్న జల్లడలో జల్లించుకున్న రాళ్ళు పోతాయి ఇంకా ఆ రెండు కుదరలేదనుకుంటే మనం ఇలా గాలించుకోవచ్చు అడుక్కు వచ్చిన తర్వాత ఇలా కేర్ఫుల్గా అనుకొని కుడి చేతిలోకి వచ్చినవి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి చూపిస్తాను చూడండి చాలా రాళ్ళు ఉన్నాయి బ్లాక్ కలర్గా కామెంట్స్లో నన్ను చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ ఇదేనండి కొర్రల్లో ఇసుకలాగా తగులుతున్నాయి అని ఇలా గాలించుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీగా అలా ఇసుకలాగా తగలకుండా క్లీన్గా అవుతాయండి ఇప్పుడు కొర్రల్ని మూడు గంటలు నానబెట్టానండి మూడు గంటల తర్వాత ఒక అరగంటకి గంటకి వంట స్టార్ట్ చేస్తామన్నప్పుడు పెసరపప్పు నానబెట్టుకోవాలి పెసరపప్పునే యూస్ చేయాలని ఏం లేదండి కందిపప్పు కానీ బొబ్బర్లు కానీ ఏవైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు వేయించి చల్లార్చుకున్న పెసరపప్పుని ఒకసారి అలా నీళ్ళతోటి శుభ్రం చేసి నానుతున్న కొర్రల్లోనే పెసరపప్పును కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకుందామండి ఇది ప్రెషర్ కుక్కర్లోనే చేసుకోవాలని ఏం లేదు మామూలుగా అయినా వండుకోవచ్చు ఒక స్పూన్ నెయ్యి తీసుకున్నాను నెయ్యి ప్లేస్లో కొబ్బరి నూనె కానీ నువ్వుల నూనె మీకు ఏది నచ్చితే ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు నూనె వేడయ్యాక ఒక స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే అర స్పూను వాము తీసుకుంటున్నానండి ఈ రెండు డైజెషన్కి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండటానికి ఈజీ డైజెషన్కి బాగా యూజ్ అవుతాయి వీటితో పాటు పావు స్పూన్ ఇంగువ కూడా వేసుకుందాం ఇంగువ వేసిన తర్వాత వెంటనే వెజిటబుల్స్ను కూడా వేసుకుందాం వెజిటబుల్స్ కూరగాయలు మీకు దగ్గరలో అవైలబుల్ ఉన్నవి మీకు నచ్చిన కూరగాయలు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కరివేపాకు వెల్లుల్లి అల్లము ఉల్లిపాయ ముక్కలు బీరకాయ ముక్కలు జీడిపప్పు క్యారెట్ ముక్కలు బీన్స్ తీసుకున్నానండి మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్స్ తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఒకటొకటి వేసేసుకుందాం నేను అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి విడివిడిగా తీసుకున్నానండి మీరు ఆ ప్లేస్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయినా వాడుకోవచ్చు ముందుగా కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి వేసిన తర్వాత కొంచెం వేగాక టమాటో ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి టమాటో ముక్కలు లైట్గా వేయించుకున్న తర్వాత వెజిటబుల్స్ను కూడా యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఉప్పు పసుపు కారం మిరియాల పొడి ధనియాల పొడి అలాగే కొంచెం జీలకర్ర పొడి కూడా వేస్తున్నానండి కొంతమంది చేదున్నా పర్వాలేదు అని అనుకుంటే లైట్గా జీలకర్ర మెంతుల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు నేను కారము మిరియాల పొడి రెండు తీసుకున్నానండి మీరు కారం చూసుకొని వేసుకోవచ్చు కొంచెం కారము పొడి తగ్గించైనా మిరియాల పొడిని కంపల్సరీ వేసుకోండి మిరియాల పొడి వల్ల కొంచెం కఫం తగ్గి అలాగే రోగనిరోధక శక్తి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవ్వడానికి మిరియాలు చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయండి ఆల్రెడీ నానబెట్టుకున్న కొర్రలు పెసరపప్పును కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి నానబెట్టేటప్పుడే నేను నీళ్ళను కొలిచి వేశానండి ఒక కప్పుకి నాలుగు కప్పుల నీళ్ళు వేసుకోవాలి ఒక కప్పు కొర్రలు ఒక కప్పు పెసరపప్పు తీసుకున్నాం కాబట్టి రెండింటికి కలిపి ఎనిమిది కప్పుల నీళ్ళు వేశానండి 
కొంతమందికి బాగా గట్టిగా ఇష్టపడే వాళ్ళైతే ఒకటికి మూడున్నర వేసుకుంటే సరిపోతుందండి అలాగే కొంచెం లిక్విడ్గా ఇష్టపడే వాళ్ళైతే నాలుగు నాలుగున్నర వేసుకోవచ్చు మూడు విజిల్స్ వచ్చాక ఓపెన్ చేసుద్దాం విడిగా వండుకునే వాళ్ళైతే అరగంటకు పైన ఉడికించుకుంటేనే కొర్రలు బాగా మెత్తబడి ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుందండి మరీ నీళ్ళగా రా కాకుండా మరీ గట్టిగా కాకుండా ఉండాలంటే ఒక నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు వేసుకుంటే ఒక కప్పుకి నాలుగు కప్పులు ఇలా మంచి కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం మీరు ఇంకా మంచి టేస్ట్ ఇష్టపడే వాళ్ళు కొంచెం సాంబార్ రైస్ లాగా ఉండాలనుకుంటే కొంచెం సాంబార్ పొడి ఇప్పుడు యాడ్ చేయొచ్చు ఈ వేడి మీద కలిపేస్తే కలిసిపోతుందండి ఈ హెల్దీ అండ్ ఎనర్జెటిక్ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్లో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని మాత్రం కంపల్సరీ నాతో షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చి యూజ్ఫుల్ హెల్దీ అని మీకు అనిపిస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే బ్యూటీ ఆఫ్ లైఫ్ అన్న ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హెల్దీ రెసిపీస్ హెల్దీ లైఫ్ థ్యాంక్స్ 